ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കണ്ട് പ്രതാപ് ജിറ്റ് റിയൽമി യു ഐയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റിയൽമി യു ഐയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ റിയൽമി യു ഐ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിയൽമി സീ ത്രീ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിയൽമി യു ഐ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ബേസ്ഡ് റിയൽമി യു ഐ തന്നെയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും പറയത്തക്കതായിട്ടൊരു കളർ വൈസ് സിക്സ് എന്നതിൽ നിന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പുതിയ ട്രിക് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആ രീതിയിലൊന്നും പറയാനായിട്ട് കുറേ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ റിയൽമി യു ഐ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചോ നേരെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ റിയൽമി യു ഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വളരെ നൈസ് ആയ ഒരു ലുക്കാണ് അത് ഓവറായിട്ട് ആ കളർ വൈസ് സിക്സ് പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കളർ വൈസ് സെവൻ ബേസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു റീഫ്രഷിംഗ് ആണ് ഒരു നല്ല യു ഐ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോളുകൾ നമ്മുടെ വൺ യു ഐ ഒക്കെ പോലെ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ടൈം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോൾ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഹാൻഡ് യൂസേജിന് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലോഞ്ചറുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ലോഞ്ചറുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഐക്കൺ സ്റ്റേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റൈലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ കസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐക്കൻ്റെ ടോട്ടൽ ഷേപ്പ് സർക്കിൾ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് കറവായിട്ടുള്ളത് വേണോ ഫുൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഇതല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് മൊത്തം ഐക്കൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ ഇനി അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ലോഗോസ് ആ ആപ്പുകളുടെ ലോഗോസിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഐക്കൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പലരും തേർഡ് പാർട്ടി ലോഞ്ചർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഐക്കൻ്റെ സ്റ്റേൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമായി ഞാൻ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ലുക്കിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കുറച്ച് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു ലോക്ക് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റോ ഫേസ് അൺലോക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു യു ഐനകത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റു പല യു ഐകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനകത്തും ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സെറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടു അതാണ് അത് അതൊരു നല്ല ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നി എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്ററും ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം താഴേക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം സിസ്റ്റം സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരാൻ ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് സോഴ്സ് അത് സിസ്റ്റം സൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാം മൈക്രോഫോൺ ഒന്നും കൊടുക്കാം സിസ്റ്റം സൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മൈക്രോഫോൺ വരില്ല അതായത് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുകയുള്ളൂ സിസ്റ്റം സൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മൈക്രോഫോൺ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് എങ്കിലും സിസ്റ്റം സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് റെസല്യൂഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വീഡിയോയുടെ റെസല്യൂഷൻ അത് ഏത് റെസല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ റിയൽമി ഐ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സൈഡ് ബാർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെയും അത് അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം സൈഡ് ബാർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ സെറ്റിങ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എത്ര അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാം അത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് അവിടെ കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പ്ലസ് ആയിക്കലുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷനുകളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഫോക്കസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡിജിറ്റൽ വെൽബീയിങ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെണിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ വെൽബീയിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫോക്കസ് മോഡും കൂടി ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില അപ്ലിക്കേഷനുകളെ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് എന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരാതെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിജിറ്റൽ വെൽബീയിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതെല്ലാം വേണ്ടവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഫോക്കസ് മോഡ് കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്കിതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ത്രീ ഫിംഗറിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആണ് മൂന്ന് ഫിംഗർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു താഴേക്ക് ഒരു സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫിംഗർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഈ സൈറ്റ് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഫോണിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഈ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ ഏത് ഭാഗമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് മൂന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ല പകരം ആ ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കൺവീനിയൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒറ്റ സ്വൈപ്പ് മൊത്തം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേ ത്രീ ഫിംഗർ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാണ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് മാറും അതായത് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മാറുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ത്രീ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പണായി മുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് യൂട്യൂബ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരേ സമയം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രൗസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് താഴെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻട്രലിലെ ആയിക്കണോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡി
അപ്പൊ എന്തായാലും അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി യു എ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെ